¿Qué pasaría si la fuerza gravitacional desapareciera? ¿Los planetas iniciarían una caída infinita? Bueno, saldrían disparados, porque en realidad... Vamos a, vamos a, hacer, un, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, tenemos planeta Tierra y tenemos nave espacial, ¿vale? Para poder enseñar la movida. Me voy a apartar un poquito para que buscarme un ángulo en el cual lo vean todos los chats, ¿no? Este es nuestro planeta, la Tierra, el planeta de, de donde venimos. Y esta es una nave espacial que está por ahí, rulando por el espacio, ¿no? Dando vueltas, está ahí, psh, dando, orbitando. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en una órbita? Eh, por simplificarlo un poco, tenemos dos fuerzas principales. Dos fuerzas principales. Una fuerza es una fuerza lineal, que hace que la nave se mueva así, ¿vale? Lo hago despacito para que se vea. La nave se hace así. Y tenemos otra fuerza que hace que la nave se atraiga hacia la Tierra. ¿Vale? La fuerza de la gravedad tira de ella, ¿no? Pero todo se basa en que este objeto tiene una velocidad lineal, ¿vale? Una velocidad lineal. Si no tenemos esta velocidad lineal simplemente, y la nave está parada, simplemente lo que voy a hacer es pum, caerse directamente sobre... Al final me la cargo. Caerse sobre la Tierra y, y explotarse. <risa> Entonces, vamos a dividir estas dos fuerzas. Vamos a combinar estas dos fuerzas en una sola. Y lo vamos a hacer dividiendo en partes muy pequeñas las dos fuerzas. Es decir, si yo hago esto, espero que se vea en todos los lados. Avanzo un poco y caigo. Avanzo un poco y caigo. Avanzo un poco y caigo, avanzo un poco y caigo. ¿Qué movimiento estoy realizando? Estoy realizando este movimiento, estoy orbitando, ¿no? Si tienes en cuenta las dos fuerzas al mismo tiempo, lo que consigues es precisamente que un cuerpo orbite, ¿no? Por eso, por eso, mientras más eh, alta está la nave, a más velocidad tiene que ir para orbitar a la Tierra, ¿no? a la altura a la que está la Estación Espacial Internacional, que es, bueno, sería aquí pegadito, ¿no? Eh, a 400 kilómetros aproximadamente, es 27.000 kilómetros por hora, ¿no? Da la vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos, si no he hecho mal los cálculos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Si tú tienes este movimiento, este, y luego este, este, y luego este, si tú lo divides infinitesimalmente en un montón de fuerzas, pues lo que tienes es esto, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? que en realidad cualquier objeto que esté orbitando a la Tierra lo que está es cayendo hacia la Tierra, ¿vale? Está cayendo hacia ella. Lo que pasa es que esa caída se anula por una velocidad lineal, ¿no? O sea, una fuerza anula a la otra, con lo cual la está orbitando. Eh, ¿Qué pasaría si desapareciese la gravedad de todos los cuerpos celestes del Sistema Solar? Pues que todos, como están girando alrededor del Sol, todos continuarían con ese movimiento lineal que estaban haciendo, puesto que ya la gravedad no afecta, ¿no? Entonces, si la Tierra está girando, imaginaos que vosotros sois el Sol, ¿no? Y la Tierra está... Bueno, si fueseis vosotros el Sol, la Tierra tendría que pasar por detrás, ¿no? Eh, imaginaos que aquí, donde está el, el dedo, está el centro de rotación del planeta. Pues en este punto, cuando desapareciese la gravedad, el planeta seguiría recto, ¿vale? Y sería, pues, <ríe> por ahí, ¿no? 